le bon pasteur Brown, c'est à l'habitude un petit peu maintenant. Oui, 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 oui de l'Alpéma et de la, la Couronne, puisqu'il était déjà là, notre dernière AG, au mois de mars dernier. Euh, on a d'ailleurs euh, la vidéo de, de la présentation qu'il avait faite à ce moment-là, qu'on pourra vous, vous donner. Donc, pasteur Brown va nous apporter euh, un enseignement très concret. Par rapport à l'apprentissage des chants, est-ce que ça te va comment on est là Non, ça va pour la première partie, ça va. La première partie, c'est le rôle du chef de Coran, le chef de Kirk. Très bien, elle est responsable. Excellent, excellent. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je suis dans la joie d'être avec vous. Je m'appelle David Brown, responsable du projet Mosaïque, le ministère Mosaïque de la Fédération protestante de France. Donc, je travaille avec la Fédération protestante de France et, et dans ce travail, je travaille avec euh, beaucoup d'églises très diverses, très variées. Parmi ces églises, la FMA, heureusement, quelle joie. Mm -hmm. euh, et on était là, Julie, ma femme et moi, on était ici sur, euh, à, sur, sur centre à cette école euh, il y a quelques mois pour une, euh, un week-end de euh, retrait jeunesse avec la FMA. Donc, euh, c'est vrai, la Lena, donc on est, on est bien accueillis, on est en famille avec vous, vraiment. On se sent vraiment en famille. Bon, je suis américain d'origine, donc euh, j'ai un accent qui est très évident, que Dieu vous aide à comprendre mon français, parce que je ne parle pas malgache, mais Dieu va vous aider. Et s'il faut traduire en malgache, euh, il faut me le dire. Um, mais sinon, on avance comme ça, euh, tous ensemble. Bon, je suis chef de chœur depuis 44 ans. J'ai commencé à l'âge de 20 ans. Vous connaissez mon âge, par contre. 64 ans. Et chef de chœur, très jeune. J'étais trop jeune pour être chef de chœur. Mais j'avais... Euh, euh, j'étais aussi jeune, jeune diacre de mon église. Et, et euh, j'étais chef de chœur de la croix de jeunesse. Et aussi la croix des adultes. Euh, dans une église à l'âge de 20 ans. Et ce n'était pas évident à l'âge de 20 ans de corriger ceux qui, qui avaient 70, euh, 4, 20 ans qui chantaient dans la croix depuis des décennies. Donc, euh, voilà, pas mal d'expérience. Cet après-midi, je vais essayer de partager euh, des choses euh, efficaces, euh, pratiques, euh, mais des choses qui peuvent être efficaces pour vous à, à appliquer, à, à mettre à mise en place dans vos églises, avec vos chorales et dans vos églises. Donc, pour commencer, on va, on va réveiller nos corps, on va réveiller, se réveiller un petit peu. Je, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire cela, mais je vous invite à vous lever. Si vous voulez rester assis, dormir, c'est ok. Mais c'est mieux de vous lever. D'accord. Ok. Souvent, je fais ça avec le, le choriste euh, au début d'une répétition. Bon, comprenez que la, la première partie de, 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 de mon étude cet après-midi sera vraiment euh, à vous donner des bases, quelques bases bibliques, euh, quelques, quelques bases vraiment euh, fondament, fondamentales euh, pour être un chef de cœur, parler de la responsabilité du chef de cœur, mais la deuxième partie sera très pratique. On va chanter, on va diriger, on va travailler un chant. Je vais travailler un chant avec vous, et vous qui sont chef de cœur, soyez prêts, vous allez venir chacun devant pour diriger, et on va... Euh, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, critiquer comment vous dirigez le chant. Positivement, très positif, critique très positif. Bon, bon, euh, faire comme ça avec moi. Touchez le toit, allez-y. Ah, ça fait du bien, oui. Vraiment, essayez, essayez sans se blesser. Très bien, ok, bon, touchez les pieds. Ça, c'est autre chose. Touchez, allez-y. Ok, très bien. Bon, regardez-moi. Bon, faire comme ça avec moi. Ok, continue. Très bien. Pas trop fort pour se blesser, mais juste pour décontracter un petit peu. Un petit peu le corps. Ok, regardez-moi. On va sauter doucement. Ah, 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 ça fait de bien. Bon, faire comme ça avec moi. Ah, 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 ah. Très bien, bon, regardez-moi bien, placez vos mains sur vos, euh, votre visage et tapez doucement. 
Did you massage? Surtout vers les lèvres. Oui, oui. Très bien ici. Voilà. Très bien. Regardez à votre droite ou à votre gauche. Venez dans une. Placez vos mains sur les bords de, de la personne à côté de vous. Un massage. Doucement. Bon, tournez dans l'autre sens. Tournez dans l'autre sens. Petit massage. On va travailler un chant tout à l'heure. Avant de commencer à chanter, j'allais vous faire, faire ces choses-là. Pour simplement bouger, euh, oublier la journée difficile, oublier un petit peu la vie avec ses peines et tout. Et voilà, se libérer un petit peu physiquement. C'est comme un joueur de foot qui, qui fait, il fait le réchauffement, le chauffement du corps avant d'aller jouer. Parce que s'il commence à... Et on, on va faire la même chose avec la voix, évidemment. Mais ça, ça concernait euh, le corps. Bon, donc pour commencer, quelques idées de base. Si vous voulez prendre une heure, allez-y. Euh, ça va être une répétition un petit peu, pas tout à fait, pour certaines personnes qui, qui, qui ont suivi les cours de musique avec moi ou d'autres qui étaient là en septembre. Bon, mais ben quand même, quelques, quelques versets de base. Tout d'abord, Exode, chapitre 28. Exode, chapitre 28, verset 1 à 3. Exode, 28, verset 1 à 3. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le Saint-Sédoche. Aaron est les fils d'Aaron, Nadab, Abiu, Eléazar et Itmar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habits, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront le vêtement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Comprenez En tant que chef de cœur, vous faites partie, vous avez un héritage, un héritage extraordinaire. Dès le début des temps, vous ce que vous voyez Exode 28, verset 1 à 3, c'est la création de, de la première chorale avec les chefs de cœur avec les sacrificateurs qui allaient guider, gérer le sacerdoce du temple. Donc, c'est un, un, euh, un héritage extraordinaire. Donc, euh, j'espère que ça vous encourage de savoir qu'en tant que chef de cœur, vous, êtes, vous avez un lignage euh, divin, euh, euh, pardon, divin, dès le commencement des temps. Et c'est un poste, c'est un ministère établi par le Seigneur, dès euh, le, le commencement des temps. Donc, wow, ça c'est quelque chose. C'est bien de savoir d'où on vient. Euh, personnellement, de, de, de pouvoir tracer euh, notre héritage familial, ça, ça encourage normalement. Ben, ça peut décourager aussi, vous allez peut-être découvrir les, euh, les membres de, de la famille, de, de vos ancêtres qui n'étaient pas très bons, qui, ne, qui faisaient des bêtises. Mais quand même, c'est important de savoir d'où on vient. Et donc, spirituellement, on, on, on gère quelque chose, on travaille en tant que... On fait un ministère en tant que chef de cœur qui est divin, qui est divin, qui est divin. Soyons courageux. Et évidemment, c'est la même chose pour la chorale. Vous voyez, on peut éviter beaucoup de problèmes dans la chorale. D'où ils viennent D'où viennent leurs leur tâches Pourquoi ils font ce qu'ils font Et c'est vraiment biblique. C'est spirituel et c'est ancré dans notre parole, dans la parole de Dieu, dès le commencement. Bon, deuxième verset, euh, 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14, je j'aime tellement ce verset biblique, et ça concerne vraiment la musique, et ce qu'on fait en tant que chef de chœur, en tant que choriste. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14, c'est la dédicace du temple de Salomon, la dédicace du temple de Salomon, et ce jour-là, 
Salomon avait invité tous les musiciens, tous les chanteurs, chanteuses de la nation d'Israël à venir louer le Seigneur pour l'accomplissement de, de, de la construction du temple. Et c'était extraordinaire. Imagine être là avec tous ces musiciens, tous, tous ces chanteurs, tous ces choristes. Et la Bible nous dit, en, dans le verset 14, 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14, qu'en chantant tous et toutes d'un même accord, en jouant tous et toutes d'un même accord, dans un même esprit, la gloire de l'Éternel est descendue remplir le temple. Alléluia. Quelle jolie image de ce qu'on veut voir dans nos églises chaque dimanche. Et même de ce qu'on va, on veut voir arriver pendant les répétitions de nos chorales. Que grâce à notre consécration, grâce à nos belles notes chantées, jouées, à notre adoration, à notre louange, la gloire de l'Éternel descend parmi nous. Ça, c'est quelque chose. Donc, priez pour cela. Avant, en, en tant que chef de cœur, avant d'entrer dans la salle pour la répétition, priez pour que la gloire de l'Éternel descende, te remplir et remplir tous les choristes. Que la gloire de l'Éternel vienne en nous et chez nous. Et euh, troisième verset, troisième petit passage, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 23. Et 24, Jean 4, et verset 23 et 24, les vrais adorateurs du Seigneur adorent le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce que vous faites en tant que chef de cœur est un ministère spirituel, à la base spirituelle. Vous devez être fort musicalement. Si vous êtes faible musicalement, c'est fini. Parce qu'il y aura toujours un choriste ou un musicien qui est plus fort que toi. Et si vous, ne, si vous ne comprenez pas la musique, si vous ne savez pas comment faire, comment diriger, comment travailler une chorale, comment faire une répétition, euh, et avoir de, vous n'avez aucune notion de la musique elle-même, ça va être presque impossible pour vous. Parce que voyez, vous voyez, vous êtes mal équipé. Et peut-être ce n'est pas votre nom d'être chef de chœur. Avant, il faut faire un grand travail musicalement, donc ça c'est évident, il faut être très fort en musique. Mais à la base, à la fondation de Dieu en tant que chef de cœur, c'est un ministère, c'est un travail dans l'Église spirituelle. Faites en esprit, l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Dieu en moi. Alléluia. Et en vérité, véritablement sauvé, véritablement consacré à Christ. Et vous allez faire un travail extraordinaire en tant que chef de cœur. Donc, à la base, la première chose, c'est spirituel. Spirituel. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et donc, ça peut, ça peut être le cas que vous avez des problèmes dans la croix parce que, en fait, vous, faites ce, 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 vous réalisez ce ministère, mais pas spirituellement. Peut-être ça peut être une graine de, 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 de la source des problèmes dans la croix. Ou peut-être vous-même, ou toi-même, spirituellement, tu n'es pas en relation correcte avec le Seigneur. Si cela est le cas, tu auras des problèmes dans la cour à ces choses. Dieu ne peut pas te bénir comme il veut si spirituellement ta vie n'est pas juste et correcte. Bon, Jean, chapitre 4, verset 23, 24, 24. troisième, euh, quatrième euh, verset. Colosse, chapitre 3, verset 16. Colosse, Colosse, chapitre 3, verset 16. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Si vous avez un problème dans la croix avec quelqu'un qui mange du chewing gum pendant la répétition, bon, au lieu d'argumenter euh, avec lui, simplement citez Colossiens, chapitre 3, verset 16. Est-ce que c'est respectueux devant le Seigneur, le Créateur de l'univers de manger, euh, manger euh, d'avoir du chewing gum en train que, euh, quand, pendant que vous êtes en train d'essayer de chanter, de louer Dieu. Ce n'est pas possible. Évidemment, il n'y a pas de respect pour le Seigneur. Si vous avez un problème avec quelqu'un qui va avoir de, euh, pendant la répétition, il faut soulever le verset biblique et spirituellement répondre à cette situation. Parce que vous voyez, 
en disant, mais faites-tu au nom du Seigneur, est-ce que vous pouvez, mon frère, réaliser, chanter bien dimanche, si vous bavardez, bavardez pendant la répétition vous, vous n'allez vous vous pas connaître bien le chant, vous ne pouvez pas bien chanter dimanche. Ceux qui viennent en retard, si c'est à cause du travail, évidemment, c'est OK, et on, on, on s'arrange avec euh, tout, genre de, tout, tout genre de situation dans, dans le Coran. Mais quelqu'un qui vient habituellement en retard, ce n'est pas possible. Spirituellement, il y a un problème avec, avec lui. Spirituellement. Est-ce qu'on peut arriver en retard pour accomplir, pour faire le travail du Seigneur? Ce n'est pas possible. Au nom du Seigneur Jésus, je serai à l'heure. Au nom du Seigneur Jésus, je ferai tout pour être à l'heure. Sinon, je vais m'excuser auprès du chef. Je le téléphonerai avant pour dire que je serai en retard parce que... Est-ce que vous voyez? Au nom du Seigneur Jésus. Bon, prochain verset, Éphésiens chapitre 5, verset 9. Ephésiens chapitre 5, verset 9. Chantez, jouez de tout cœur. Chantez, jouez de tout cœur. De tout cœur. Chantez et jouez de tout cœur. Donc, ça veut dire quoi? En tant que chef de cœur, vous devez être complètement engagé dans ce ministère. Consacré à ce ministère. Être chef de cœur, de tout cœur. Vous voyez. Pas à la moitié. Parce que oh, c'est intéressant. J'ai du talent, pourquoi pas? s'amuser un petit peu avec la chorale à l'église. Vous voyez, non, pas du tout. Mais vraiment consacré au Seigneur et consacré, vraiment consacré et de tout cœur pour faire ce ministère, pour réaliser ce ministère. Et c'est la même chose pour les choristes. Un choriste qui vient habituellement en retard n'est pas consacré de tout cœur. Absolument pas. Absolument pas. Un choriste, une choriste qui murmure, qui critique les choix des chants du chef de cœur, qui parle négativement euh, de, de, de toutes sortes de situations dans la croix, n'est pas quelqu'un qui est consacré de tout cœur. Donc, souvent, on peut répondre aux situations dans la croix qui sont gênantes et qui freinent, euh, freinent vraiment l'accomplissement, euh, le travail de la croix. On peut répondre avec les versets bibliques. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul, Paul, il dit Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui chante, c'est Jésus qui chante en moi. Ce n'est plus moi qui est chef de cœur, mais c'est Jésus en moi. Et donc, quand vous vous levez devant un chorale pour travailler, pour, pour guider euh, une répétition, pour diriger, ce n'est plus Nandi ou Fanilo, mais, mais, mais c'est Jésus qui brille en toi. C'est Jésus qui brille en toi, en vous. Et quand vous vous levez pour chanter, les choristes, quand ils se lèvent pour chanter, ce n'est plus la Laina ou Javi, mais, mais c'est Jésus en vous. Est-ce que vous voyez le niveau de consécration qu'il faut spirituellement, spirituellement, pour arriver à ce point? Bon, rapidement. Euh, encourager la chorale en tant que chef de cœur. Il faut encourager la chorale, il faut les enseigner, il faut leur donner, le, leur expliquer pourquoi ils font, pourquoi la chorale à l'église et pourquoi ils font ce qu'ils font. Il faut qu'ils savent pourquoi. Si c'est juste pour venir chanter, s'amuser un petit peu, euh, ils ne, il ne vont pas être très consacrés. Mais spirituellement, il faut les faire comprendre la raison d'être de la chorale. La raison d'être de, de ce ministère. Et déjà, on a cité des versets qui correspondent à cette réponse. Mais je vous donne quelques, quelques raisons d'être pour la chorale et pour le travail que tu fais, que vous faites en tant que chef de peuple. La musique, la chorale. La chorale contribue à la louange. La chorale contribue à la louange. On est là pour louer Dieu. On est là pour le louer. Et la chorale nous aide à le faire. La chorale édifie l'Église. Édifie l'Église. Ça, ça encourage, ça édifie l'Église. La chorale unit l'Église. Pour un moment, trois minutes, deux minutes et demie, trois minutes et demie, pendant un chant, une cantique de la chorale, l'Église et tous, euh, tous les membres sont unis. Dans le texte, dans la musique, dans cette expérience spirituelle euh, de la musique, du chant. La chorale annonce la bonne nouvelle. Vous prêchez quand vous chantez. 
Donc, enseignez, encouragez les choristes en disant que comprenez que vous partagez la bonne nouvelle, l'évangile, en chantant. Ce n'est pas juste chanter n'importe quoi, n'importe quel texte, mais chanter la parole de Dieu et annoncer la vie éternelle, la bonne nouvelle, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et un une chorale enseigne la parole de Dieu. Vous enseignez le, les textes. Le, 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 le sens du texte est mieux compris dans la musique, à mon avis, qu'à la lecture. Pour moi, en tant que petit enfant, euh, jusqu'à aujourd'hui, à mon âge, j'ai toujours le petit cœur, le petit chant dans ma tête, et, et je les chante de temps en temps. Le, le petit chant qui exprimait la vérité des textes publics que j'ai appris à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et cette vérité reste avec moi. Vous voyez, et c'était grâce à la musique, donc on enseigne la parole à travers la musique, et évidemment, on donne un lieu de service à l'église, aux membres de l'église. Et voilà, la chorale existe pour, pour que les gens aussi peuvent venir exprimer, utiliser euh, leur don et leur talent pour la gloire de Dieu. Grâce à toi, chef de chœur, grâce à toi, et ton appel et ta consécration, les choristes, et même éventuellement les membres de l'Église, ils sentent la présence de Dieu, ils sentent la présence de Dieu parmi eux, à travers toi, en tant que chef de Dieu. Spirituellement, ils sentent la présence de Dieu. Tu les aides à célébrer le Seigneur. Et un culte est une célébration. Un culte est une célébration. Et tu les aides à célébrer le Seigneur. Tu les aides, tu aides tes choristes, vos choristes, à dialoguer avec le Seigneur. Parce que c'est un dialogue avec Dieu. La musique, les textes, c'est un dialogue avec Dieu. Et vous les aidez en tant que chef de chœur à rencontrer le Seigneur et à être transformé à son image. Je ne sais pas si vous saviez tout ce que vous faites là. Et j'espère que ça se passe avec vous. Mais vous les, vous les aidez à, à rencontrer le Seigneur, à être transformé par le Seigneur. Bon, je reviens à l'idée, à, à, à deux idées tellement importantes. À la base de tout, c'est le côté spirituel. En tant que chef de cœur, vous devez être exemplaire en toutes choses. Spirituellement correct et juste. Sinon, ne faites pas sur ce travail, ne faites pas sur le ministère. Donc, spirituellement. Mais musicalement aussi, vous devez avoir certains talents. Certains talents. Sans ça, c'est impossible. C'est impossible. La croix va aller musicalement, techniquement, jusqu'au niveau où vous êtes. Et donc, si votre niveau est assez, assez basse, assez minime musicalement, ça veut dire que la croix sera limitée à, 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 à votre niveau. Si votre niveau musicalement, vos capacités musicales sont beaucoup plus élevées, avancées. Voilà, vous voyez, la croix va, va vous suivre jusqu'au plus haut niveau. Donc, musicalement, il faut être fort. Là, il y a, bon, entre 95 et 2002, j'ai servi une église en tant que... Aux États-Unis, souvent, il y a des postes pastoral musique. Et donc, moi, j'étais pasteur de l'église, mais j'étais aussi responsable pour toute la musique de l'église. Et, et ça me plaisait beaucoup. Hein. J'ai fait mes études en musique. Ben, J'ai des dons, c'est mon talent, c'est mon truc. Et donc, j'étais content de faire cela. On avait une magnifique chorale, beaucoup de jeunes, quarante, quarantaine de jeunes et cinquante à peu près 50 adultes dans la chorale, pas dans une grande église, une, une église de 250 membres, donc, euh, qui n'est pas grande aux États-Unis, c'est une petite église aux États-Unis. Mais quand même, pendant ces sept ans, c'était magnifique. Bon, après, Julie, ma femme Julie et moi, on a senti encore la peur de Dieu d'aller à l'étranger en tant que missionnaire. On était missionnaire déjà en Afrique pendant dix euh, pendant ans, euh, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Et donc, on a répondu à cet appel. Et j'ai dit à l'église, ils avaient créé, ils ont créé un comité pour chercher un nouveau pasteur, musicien, responsable de la musique à la fois, et aussi pasteur. Et je lui ai dit, ne choisis pas. Et c'est certain que Dieu ne, ne va pas vous guider à choisir quelqu'un qui n'a pas de talent. Parce que si il ou elle n'a pas le talent, 
ça ne va pas marcher. Il y a des grands talents dans cette église. Il y a des gens qui vraiment qui connaissent la musique, qui jouent bien, qui chantent bien. Donc il faut trouver quelqu'un qui est capable musicalement de les emmener au plus haut niveau pour la gloire de Dieu. Pas simplement pour aller au plus haut niveau, mais pour la gloire de Dieu. Donc en, en tant que chef de chœur, comprenez que vous devez avoir ces deux bases, spirituellement et musicalement. Ta tâche est quoi Votre tâche est, est de guider les choristes. De guider les choristes. Aussi en musique, mais aussi en prière et en louange, spirituellement les guider. Et de lutter pour l'excellence. Moi, je ne suis pas du tout d'accord que, qu que l'Église, dans l'Église, on trouve la musique la plus banale, la plus simple, la plus simple, la plus euh, marjouée, marchandée. C'est est terrible, est-ce que vous voyez la musique de nos églises, et FMA, ce n'est pas comme ça, je parle d'autres églises. Euh, dans, dans vos églises, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais, mais quand même, il faut qu'on soit excellent en ce qu'on fait pour le Seigneur. Et en tant que chef de chœur, vous devez exhorter, encourager vos chorales dans ce sens. Essayez à l'excellence. Moi, j'avais ma, ma, ma première chorale, quand j'avais 20 ans, était, on était dans une petite ville. Uh, uh, plutôt une région fermière et donc uh, les gens n'avaient pas beaucoup d'expérience uh, de la musique uh, classique et donc ce n'était pas grave on a chanté beaucoup de gospel au début avec eux mais une fois à Noël je lui ai dit on va chanter certaines parties de, de, du Messie dans le monde parmi eux Alléluia et donc ces fermiers ces gens tellement euh, tellement isolé dans la région fermière comme ça, ils disent, mais David, on ne peut pas on ne peut pas chanter la musique classique, c'est trop dur c'est trop difficile mais après deux ans de travail c'est vrai, deux ans de travail à Noël, deux ans après on a chanté cinq des, cinq, cinq œuvres euh, du Messie dans, des, dans cette petite église c'était magnifique, ils étaient extraordinaires et voilà, mais il fallait beaucoup de travail. Et le but n'était pas du tout simplement techniquement de chanter ça, mais de leur montrer une autre avenue différente, à part le gospel, le country, ils étaient très habitués, avec lequel ils étaient très habitués, mais de leur montrer une autre avenue musicale d'expression de la foi et de partage de la foi. Donc, lutter pour l'excellence en tant que chef de chœur. Quand vous, en tant que chef de chœur, quand vous travaillez un chant, ce n'est pas juste euh, travailler les mécaniques du chant, euh, les intervalles entre les notes. Euh, euh, Est-ce que vous voyez simple, simplement jouer, chanter euh, la note juste, mais d'aller beaucoup plus loin. Ça, c'est nécessaire, absolument. Il faut que ça, les notes soient correctement chantées, jouées. Mais d'aller plus, plus loin pour aller, aller aux profondeurs du sens du texte du chant. Le pasteur disait à tout à l'heure que le message est plus important, et c'est vrai. Absolument. Allez utili euh, utiliser ces outils, euh, les notes bien chantées, les notes bien jouées, pour aller à, au profondeur du sens du texte. Donc, en tant que chef de chœur, vous avez un énorme travail à faire, à travailler chaque cantique que vous allez présenter ou présenter à la chorale pour, faire, pour les faire chanter. Allez profondément dans le texte et dans le sens du texte. Une bonne chorale souffle la vie au texte. Souffle de vie au texte. Une bonne chorale. Pas simplement chanter les notes, jouer les notes, mais souffler la vie à travers les voix, à travers la musique jouée, chantée, à travers l'expression du, te du texte et à travers les petites nuances musicales qui sont dans le texte. Un chef de chœur vous, en tant que chef de cœur, vous devez approcher votre ministère avec révérence, sachant que c'est un ministère établi selon la volonté de Dieu, base biblique, on vient de lire ce passage en Exode 20, 28, avec révérence, avec révérence et avec une forte conviction d'appel, que vous sentez l'appel de Dieu, que vous êtes appelé par Dieu pour être chef de cœur. Wow, ça c'est quelque chose, n'est-ce pas? Ça n'est pas juste parce que vous avez un talent au-delà des autres que vous soyez chef de cœur à l'église, mais 
à travers la prière, à travers le, la, la réflexion, l'étude biblique, vous comprenez la volonté de Dieu. Vous arrivez à comprendre que c'est la volonté de Dieu que vous soyez chef de cœur. Et ça, comme ça, vous pouvez amener les choristes à une rencontre, une vraie rencontre avec le Seigneur. Vous devenez le canal, vous devenez le canal de rencontre avec le Seigneur. Ça, c'est... Il faut approcher ce ministère avec révérence, n'est-ce pas? J'espère que ça vous encourage. En tant que chef de cœur, vous êtes en dialogue avec le Seigneur, en dialogue avec la parole du texte et en dialogue avec le choriste. Et quand on arrive à, à ce point-là, quand on se lève le dimanche matin pour chanter, ce qui sort des bouches des choristes, ce qui sort de votre direction, de, de, de votre expression du chant, sera divine. Divin, quelque chose de divin qui sort le dimanche matin. Et là, vous allez voir la gloire de l'Éternel descendre parmi vous et en vous. Donc, essayez de prendre le, le temps, vraiment prendre le temps en tant que chef de cœur, de bien comprendre le texte de vos chants et le sens spirituel de, de, du texte. À tout moment, soulignez le fait que le, le ministère de la croix est spirituel à la base. Et si chaque choriste comprend que c'est un, 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 le travail de Dieu, c'est spirituel ce qu'il fait, ça va éviter beaucoup de petits problèmes, euh, tu une homme, euh, euh, être en retard, assiduité, euh, mauvaise euh, attitude, ça, ça va régler beaucoup de choses, pas, tout à, pas toujours tout, mais quand même ça peut aider, ça peut beaucoup aider. Donc, en tant que chef de cœur, et courant, vous êtes aussi en dialogue avec l'Assemblée. Ce que vous faites le dimanche matin quand vous vous levez pour chanter n'est pas séparé de l'Assemblée. Ce n'est pas quelque chose que vous faites isolé de l'Assemblée, pas du tout. Ce que vous chantez fait partie de la liturgie du culte, j'espère, en principe, et vous faites entrer l'Assemblée dans, le, dans le message, le sens du texte. Ils expérimentent un message accompagné par, par les notes jouées, les notes chantées, ils ont une expérience aussi spirituelle. Donc, ne pense pas que la chorale, d'une manière, est à part de l'Assemblée. Vous faites partie de l'Assemblée, la famille de Dieu, tous unis, en train de chanter et louer le Seigneur. Bon, pour cela de se passer, il faut une forte collaboration entre le chef de cœur, entre vous et le pasteur. Il faut que ça marche entre vous et le pasteur. Il faut que ça marche, que vous communiquez ensemble. Sinon, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Est-ce que vous voyez Et le perdant, le perdant dans une situation où il y a des, des mésententes, c'est le Seigneur. Est-ce que vous voyez Ce n'est pas respectueux envers, envers le Seigneur s'il y a des mésententes entre ses serviteurs. Et le perdant, éventuellement, entre un chef de cœur et un pasteur, sera le chef de cœur. C'est le chef de cœur qui va quitter l'église, ce n'est pas le pasteur. Donc faites tout pour garder des bons liens euh, avec, avec votre pasteur. C'est important de travailler bien ensemble. Donc, quand vous chantez, et, et heureusement dans vos églises, vous chantez en quatre voix. À mon avis, les quatre voix, ce pas ce sont des dons de Dieu de la part de Dieu, qui nous aide à exprimer à plusieurs façons, à plusieurs niveaux, un texte, le message de Christ. C'est vraiment magnifique. Et le fait que nous chantons, vous chantez en quatre voix, ça montre aussi la diversité, la diversité du corps de Christ. Soprano, alto, tenor, basse, mais tous unis. Tous unis. Je ne sais pas si vous aimez la musique de l'orgue. Moi, je l'aime beaucoup. Et quand j'étais petit, j'ai passé beaucoup d'années dans les églises où ils avaient toujours les orgues, les gens qui jouaient, les grands orgues. Et j'aime beaucoup cette musique. Et quand une orgue est bien euh, euh, accordée, est-ce que vous voyez, et, et, et vraiment bien accordée, quand, elle joue, quand la, la personne joue, c'est complètement uni. C'est comme, elle joue plusieurs sons, évidemment, en même temps, mais il y a une unité de son extraordinaire. Et ça peut arriver aussi grâce à votre travail en tant que chef de cœur, avec votre chorale quand vous chantez en quatre voix. 
Donc, euh, dans la Coran, dans une Coran de 20 personnes, par exemple, certainement, il y aura ceux qui sont timides. Il y aura ceux qui sont presque dans l'embarras de chanter. Mais ils, ils veulent chanter. Et il y aura ceux qui sont orgueilleux, qui pensent qu'ils chantent mieux que tous les autres. Que tous les autres. Mais, vous, vous voyez, il y a toutes sortes de personnes qui seront dans votre chorale. Et toi, vous, pardon, vous, en tant que chef de chœur, vous avez une grande tâche de faire tomber ces murs. Faire tomber ces murs d'incertitude, d'embarras, timidité, et même d'orgueil. De faire tomber ces murs qui séparent les choristes, l'un de l'autre, les uns des autres. Mais de faire tomber ces murs et aider chacune et chacun à se libérer spirituellement et vocalement, musicalement, pour exprimer sa foi et pour partager sa foi avec les autres. Bon. Je voulais aussi cet après-midi toucher très précisément quelques questions. Dans la première partie, on va chanter après. Euh, Est-ce qu'on peut mettre à la lumière J'ai peur que vous allez dormir avec... <rire> Même si ce que je dis est tellement... Euh, Magnifique. Ah, vous risquez de dormir. Bon. Donc. Oui, oui, on va en parler. On va en parler. Donc, bon. Euh, la Lalaïne m'avait envoyé euh, un peu d'infos pour préparer euh, l'après-midi. Et juste. Euh, avant de continuer dans la réflexion un petit peu, un petit peu globale, on va parler de, du rôle de chef de chœur dans, qui est différent dans certaines églises. Bon, vous pouvez avoir euh, ce que vous appelez peut-être bureau, un bureau. Vous pouvez avoir un groupe euh, dans la chorale qui aide le ministère de la chorale, qui aide le chef de chœur à mener un ministère efficace et, et, et glorieux pour le Seigneur. Donc, peut-être il y a deux ou trois ou quatre personnes qui, de la croix même, qui font partie d'un petit bureau. Donc, vous en tant que chef de cœur, un grand travail pour vous que vous avez est de pouvoir gérer ce bureau et de pouvoir travailler euh, main dans la main avec les membres de ce bureau. Mais il y a deux choses qui peuvent arriver. Très pratiquement. On peut avoir un chef de cœur qui est tellement plein de soi-même et tellement fier de ses talents, tellement dominateur dans son esprit, qu'il écrase le pauvre bureau. Est-ce que vous voyez Il domine tout. Ça arrive, très souvent. Vous pouvez dire, bah, oh, mais Pasteur David, jamais moi, hein, jamais moi, attention. Dans nos positions en tant que chef de cœur, nous tombons facilement dans le piège de, 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 de vouloir dominer, de pouvoir tout, tout, euh, euh, tout décider sans consulter avec les autres. Mais le contraire est aussi vrai. On peut avoir un bureau ou un groupe de travail de la chorale qui écrase le pauvre chef de cœur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre. Bon, il y a un seul chef de cœur dans une chorale. Il n'y a pas un chef de cœur avec les cinq membres du bureau qui sont aussi presque chef de cœur. Ça ne va, pas, ça ne va jamais marcher. Il y a un chef de cœur. Spirituellement, si vous êtes convaincu que Dieu a mis en place ce chef de cœur, que c'est la volonté de Dieu qu'elle soit, soit le chef de cœur de ma chorale, ça change tout, n'est-ce pas vous, avez, vous aurez un autre regard envers elle, envers lui. Et, et donc, naturellement, spirituellement, il y aura du respect. Vous voyez l'importance de ce côté spirituel, les versets bibliques, les idées que j'ai déjà partagées là, cet après-midi. Spirituellement, ça change tout. Mais, à l'autre côté... Le pasteur euh, Seth, Seth euh, tout à l'heure, il, il a parlé d'humilité. D'humilité. Et donc, un chef de cœur doit être humble et travailler avec toute humilité, avec son bureau, avec euh, 
le responsable de la Coran, avec toute humilité. L'orgueil gâte tout. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, pensez plutôt aux besoins des autres. Donc, en tant que chef de cœur, vous réfléchissez bien et vous vous dites, mais vous vous posez la question, mais quel, quel, est, quel est leur besoin Ils attendent quoi dans, dans, en moi, en tant que chef de cœur, ou ils ont besoin de quoi bon, Tout d'abord, ils ont besoin de se sentir euh, dans un groupe qui fonctionne, avec une raison d'être dans, dans le bureau de la Corée. Si quelqu'un n'a jamais rien à faire, euh, il sera découragé, vite découragé, donc il faut qu'il soit validé, qu'il soit valorisé euh, dans, dans ce ministère de, de bureau. Et donc, euh, il, faut, il faut beaucoup d'humilité, il, il faut beaucoup de prières pour trouver un équilibre. Comme c'est un travail spirituel, c'est un travail spirituel, il faut passer du temps en prière avec le bureau de votre Coran. La prière règle presque tout. Quand on prie ensemble, on est moins vite à attaquer, on est moins vite à critiquer, à, trop, à aller trop loin dans les critiques. Parce que vous voyez, donc prier spirituellement en tant que chef de Coran, c'est presque comme vous êtes un pasteur de la Coran. Spirituellement, vous les guidez spirituellement. Et vous partagez spirituellement cette tâche. Mais on revient, on revient toujours à l'idée de base qu'il y a un seul chef de cœur. On ne peut pas avoir plusieurs chefs dans un groupe. Si le groupe veut bien fonctionner, il faut un, un seul chef et il faut que la personne soit reconnue et respectée en tant que chef. Absolument. Et si, en tant que choriste, si vous êtes dans un groupe et vous ne respectez pas le chef de cœur, ne restez pas. Tout d'abord, essayez de régler cela, absolument, régler cela spirituellement, avec, avec lui, avec elle. Mais finalement, si vous n'aimez pas du tout le chef de cœur, vous ne faites que parler négativement de la chorale, de la musique qu'il choisit. C'est terrible. Le diable est en train de profiter de vous, parce que vous semez la division. Donc, il vaut mieux s'éloigner et prier. S'éloigner et prier. Parce qu'il n'y a pas de place pour la division de, de, de cette manière. Donc, c'est peut-être assez dur, mais, mais en tant que membre d'un groupe, il faut être d'accord avec le leadership, avec le leadership de celui qui a été nommé d'une manière appelée, choisie, d'être chef de cœur. Donc, les deux sont possibles. Bon, euh, souligner à chaque répétition, à mon avis, à chaque répétition, souligner l'aspect spirituel de ce que la croix fait. Parce que vraiment, c'est un message qu'il faut répéter, qu'il faut répéter, répéter, tout, tout le long de votre service en tant que chef de cœur. Répéter que c'est spirituel ce qu'on fait. Et quand, quand on comprend mieux, on comprend vraiment bien que c'est spirituel cette tâche. Ça évite beaucoup de problèmes. Pas, tout, pas tous les problèmes, mais quand même, ça évite euh, les problèmes. Euh, si vous avez du mal avec euh, l'autorité de, de votre chef de cœur, c'est grave. <rire> non, mais il faut beaucoup prier pour que vous ayez de l'humilité. Que vous arrivez aussi à penser aux besoins de, du chef de cœur. Qu'est-ce qu'il attend le, mon, chef, euh, mon chef de cœur, la, euh, le dirigeant de la Coran, elle a besoin de quoi Comment je peux la soutenir Comment je peux faire quelque chose de bien Et, et elle attend quoi de ma part Parce que voici, essaye de, de, de se mettre dans ces, ces chaussures, quoi, de mieux comprendre ce qu'elle elle anticipe, euh, qu'elle attend de la, de la part des choristes. Mais c'est quand même, c'est difficile d'être mais tellement d'être mécontent avec ce qui est, qui est votre chef de cœur, le dirigeant de votre Coran, c'est très très difficile. Et au lieu de rester et être négatif et s'aimer la division, il vaut mieux quitter, en fait. Mais tout est possible avec le Seigneur, on peut régler tous les problèmes avec le Seigneur. Tout est possible avec le Seigneur. Quand il y a un problème avec quelqu'un qui arrive toujours en retard, toujours en retard. Une répétition qui commence à 19h, elle arrive à 20h pour les, deux, les dernières 30 minutes. Habituellement, elle arrive en retard. Donc, il faut régler ce problème, il faut confronter cette situation. Vous ne pouvez pas laisser la situation traîner. Parce que ça, c'est un manque de respect, un manque de respect pour les autres. 
et aussi ça va devenir plus grand. Vous allez voir elle et d'autres personnes qui arrivent en retard. Donc s'ils si, si, si peuvent venir en retard, moi je reviendrai aussi en retard. Pourquoi pas Pourquoi je fais tous ces efforts pour être à l'heure tandis qu'ils qu viennent en retard chaque fois Donc régler le problème, il faut confronter le problème individuellement en privé. Ou avec un frère, avec, prenez quelqu'un avec toi, c'est très biblique d'aller à deux, euh, parler avec quelqu'un qui a ce problème, c'est plutôt un problème spirituel. Bon, sauf, évidemment, s'il y a un problème de travail ou d'autres, ça c'est autre chose. Mais je parle de quelqu'un avec une mauvaise attitude qui vient toujours en retard. Donc, aller confronter avec humilité, avec amour, mais confronter la personne avec la situation. Et finalement, en fin de compte, qu'elle soit d'accord pour arriver en retard ou qu'elle ne fait plus partie de la cour. Il faut être clair, il faut être ferme, mais avec amour, avec amour. Un papa qui aime ses enfants crie ses enfants, n'est-ce pas Un maman ou une maman qui aime ses enfants crie ses enfants. On ne laisse pas les enfants faire n'importe quoi. Si on les laisse faire n'importe quoi, voilà, ça va être une catastrophe. Euh, dans l'avenir. La, Donc, il faut par amour pour la personne. Et plutôt, j'aimais beaucoup ce que quelqu'un disait à tout à l'heure, plutôt par amour de Christ. On essaie de régler les situations dans la Coran qui ne sont pas dignes du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui, euh, on dit, euh, mange du chien, non Mange, 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 c'est absolument interdit, c'est pas possible. Au, au, aucune possibilité. Malheureusement, dans les églises, on visite, je visite beaucoup d'églises différentes, diverses, variées, je vois les gens qui, qui ont du tuer gomme dans la bouche. C'est pas possible, j'ai envie d'aller <rire> arracher le tuer gomme, ça me gêne. Non, mais c'est un manque de respect pour les autres, mais surtout pour le Seigneur. Et aussi, on ne peut pas bien chanter avec du tuer gomme dans la bouche. Et vous risquez, souvent j'ai dit, dit à mes choristes, vous risquez de mourir. En train de chanter. Donc, pas de chien. Bon, euh, la Laina, euh, ça fait deux fois que tu as parlé de, 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 de l'idée que pendant la répétition, il y a ceux qui grignotent, qui mangent. Pendant la répétition. Bon, j'ai dit à Julie, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vrai Bon. Évidemment, il faut régler ça. Il, il faut absolument arrêter ça. Il faut être clair. Bon, une bonne, une bonne chose à faire. Et avec le bureau de la Croix, au début de l'année, au début de l'année scolaire, au début, à la rentrée, euh, il faut essayer, essayer de bien établir certaines règles de base. Simples, claires et faciles à respecter, mais quand même, les règles sont là. Dans, dans une de mes églises où j'avais une grande chorale, j'ai posté une dizaine de règles de la chorale. Julie disait, David, c'est trop dur, ils ne sont pas dans l'armée, ça c'est vrai. Mais on a des soldats pour Christ. Quand même. Bon, j'ai mis, avec le, avec le bureau de la chorale, on a établi certaines règles. On a parlé de l'assiduité, il faut avoir 75% d'assiduité pour rester membre de la chorale. Vous voyez 75% de présence pour rester membre. Si vous tombez en dessous de 75, vous aurez une visite de ma part. D'accord. Et il n'y avait euh, pas de chewing gum euh, pendant la répétition, au programme. Euh, ne, ba ne, ne bavardez pas, ne parlez pas pendant la répétition. Il y avait juste euh, certaines règles claires, nettes, simples. Tout le monde comprenait les règles. Donc, ça facilite un petit peu votre tâche. Si quelqu'un a du chewing gum dans la bouche, vous dites, mais c'est, excusez-moi, mais c'est le règle numéro 4, là, on, on, il n'y a pas de place pour le chewing gum pendant qu'on chante, ou pendant le travail, que vous soyez avec la chorale. C'est vrai, je, 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 je t'ai cité juste parce que je te connais. Donc, mais vous voyez, établissez bien les règles avec les membres de la chorale, avec le bureau de la chorale, et comme ça, c'est très évident, c'est très clair. Au niveau de l'assiduité, la règle de base est si quelqu'un ne, ne répète pas, il ne change pas. Non, mais, mais, c'est important de garder un cahier, d'avoir quelqu'un responsable pour garder un cahier d'assiduité. 
Euh, il est présent pour jouer, il est présent, il est absent. Est-ce que vous voyez Parce que sinon, ça, ça, ça devient un peu flou. Euh, vous n'aurez pas l'autorité de dire, mais excusez-moi mon frère, mais ça fait trois répétitions consécutives que vous avez manqué. Et, et euh, est-ce que vous voyez Mais si vous n'êtes pas sûr, je crois qu'il a manqué une répétition, peut-être, je ne sais pas. Mais vous avez un cahier avec... Euh, où c'est noté Qui était là et qui n'était pas là Donc... Le mot, le mot « confrontation » n'est pas, pas très populaire parmi nous les chrétiens. On n'aime pas confronter les gens. C'est parce qu'on a souvent une mauvaise idée de ce qu'est la confrontation. La confrontation est juste quand il y a deux opinions différentes qui, qui sont face à face. Une situation où quelqu'un pense d'une manière et l'autre pense autrement. Et donc... Des confrontations dans l'Église ne doivent pas être destructives, être négatives, mais correctives. Donc, n'hésitez pas, en tant que chef de cœur, de corriger ce qui ne, qui ne va pas bien dans votre groupe, avec votre groupe dans votre corps. N'hésitez pas. Sinon, si vous laissez les choses traîner, ça devient même plus grave dans les jours à venir. Euh, la laine, ça répond à, à tes questions. Ah, ou à ce que tu as... Ah, bon on va voir, pendant qu'on répète le chant, je ne sais pas si Lalena a planté quelques personnes pour, pour faire des bêtises, on verra. Euh, si, si vous êtes là, vous savez qui vous êtes. Pendant qu'on répète le chant, attends juste un instant. Euh, donc, euh, mais euh, la dernière chose que je voulais dire, c'est... Bon. Bon, je, je m'arrête là pour prendre des questions et après je continue jusqu'à quelques minutes avant de chanter avec euh, d'autres idées vraiment de base euh, spirituelle. Euh, questions qui, qui concernent ce qu'on a déjà dit euh, jusqu'à là Des questions Mon frère Est-ce que vous pouvez seulement. Tout à l'heure vous avez dit que la Torah unifie l'Église. Est-ce que vous avez donné 10 idées Est-ce que vous pouvez me le répéter s'il vous plaît Vous avez donné quelques. quelques... Quelques mots des différents. La chorale unifie l'Église qu'à la Voilà. S'il vous okay. plaît. Ils sont enregistrés, euh, je crois. Ah, mais... La chorale co contribue à la demande, édifie l'Église, unit l'Église, annonce l'Évangile, enseigne la parole de Dieu, exhorte, encourage les membres et donne un lieu de service aux, aux choristes, à ceux qui ont ces dons. Ces dons. Oui, allez-y. Oui. Après, oui, oui. Zuli. Zuli. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que euh, il n'y a qu'un seul chef de cœur pour, pour la chorale. Mm -hmm. Et, et qu'en est-il pour euh, le cas de d'une chorale qui a quatre chefs de cœur oui. et, et qui a le bureau en même temps euh, à, à qui travailler avec les chefs de cœur Très bonne question. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui est reconnue comme responsable global oui. du travail. Euh, nous avons créé l'année passée une chorale euh, Mosaïque Paris oui. avec euh, 27 membres qui viennent de 18 églises différentes. Dans la chorale Mosaïque Paris, il y a 7 chefs de cœur. Chacun, chacune avec ses idées, avec ses approches et tout. Mais il y a moi qui est responsable. Et donc, je gère cela vraiment d'une manière très égalitaire. Et, euh, égalitaire. Euh, égalitaire. égalitaire. Donc, euh, tous ces chefs de cœur dirigent, on travaille bien ensemble, mais le responsable final, c'est moi. Donc, euh, parce que si vous avez sept chefs, quatre chefs, euh, et personne ne sait qui est vraiment responsable, ça, ça va être compliqué, plus compliqué. D'accord. Ce n'est pas de dire que... Elle, lui, et peut être, cette personne peut être choisie par les autres chefs de cœur et par le bureau, euh, comme étant représentant de la chorale. D'accord Ça peut aller très très bien sans problème, mais il faut quelqu'un qui est considéré comme un responsable. Oui, madame. Vous avez dit Chantal. Chantal, je viens de Dijon et je suis euh, présidente de la chorale. J'ai beaucoup Dijon. <rire> Vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'y avait qu'un seul chef de cœur et qu'on ne peut pas contester ses choix de, de chant. Oh, c'est pas ça que j'ai dit. Enfin, j'ai compris ça. Ah, je je, je n'ai pas dit on, on ne peut pas contester ses choix. J'avais dit qu'il ne faut pas murmurer. 
contre le, le choix de la musique du chef ou être négatif. Bon, mais discuter et débattre, oui, c'est une bonne chose. Pour savoir si on peut proposer aussi. Absolument, absolument. Vous êtes, en tant que membre de la chorale, membre du bureau, membre de la chorale, ça c'est une très bonne chose. Non mais Chantal, c'est une très bonne chose. Tous les choristes sont, sont disponibles, sont libres de, de suggérer les chants, proposer les chants, c'est une très bonne chose. Et nous, vous êtes tous, en tant que choristes, aussi libres de, de voir le chef de chœur en privé pour lui dire, mais David, moi je n'aime pas beaucoup ce chant et c'est voilà pourquoi. Moi, j'apprécie quelqu'un comme ça beaucoup, plus que quelqu'un qui dit à son voisin, à sa voisine, « Oh, je n'aime pas du tout ce chant, pourquoi David a choisi ?» Vous voyez, le contexte est tellement différent. Et c'est une... Ce qui peut être négatif devient positif, en fait, pour le chef de chœur. Et, et pendant ces 44 ans d'être de, de, chef de chœur, il y avait il y a des fois, il y avait des fois où j'ai laissé tomber un chant à cause des, des recommandations. J'ai mieux compris pourquoi... Les gens ne m'aiment pas et, et je suis tombé éventuellement d'accord avec eux. Donc c'est une bonne chose, on profite en tant que chef de cœur de la sagesse des autres. Mais on ne laisse pas cela devenir, de, devenir quelque chose de critique. Et jamais en public, devant les membres de la croix, il ne faut jamais dire « Ah, oh, mais je n'aime pas du tout ce chant, moi je ne le chanterai pas. » Parce que vous voyez, critiquer comme ça en public, c'est terrible. Et de la même manière, le chef de cœur ne doit pas critiquer personnellement quelqu'un en public. C'est terrible. Ça crée des problèmes, de, ça peut vraiment créer des gros problèmes dans le crowd. Corriger les fautes, corriger les fautes de notes, mal jouer, mal chanter, corriger les fautes de chewing gum ou euh, comportement, absolument, tout de suite sur place, gentiment, mais comprenant que. Ce qui est vraiment efficace est d'aller voir la personne après la répétition en privé pour être plus clair. Alors, je peux dire souvent, si mes ténors touchent, je ne sais pas pourquoi les ténors, mais les ténors vont avoir une chose. Et donc, les ténors, c'est la première fois. Et dans mes chorales, c'était toujours les ténors. Ils chantaient qu'ils ils avaient des voix héroïques, qu'ils voilà, avaient des meilleures voix. Bon, et je les trouvais un peu gênant. Et souvent, au lieu de dire que euh, j'avais un ami, Jeff, qui chantait pendant des années avec, des années avec moi dans, dans ma chorale, et au lieu de dire que Jeff, tais-toi, ce qui n'est pas très gentil et un peu dit, c'est comme je le traite comme un petit enfant, même si agissait exactement comme un petit enfant, euh, j'allais plutôt dire, mais les ténors, s'il vous plaît, attention, on ne parle pas pendant la répétition, au lieu de, de cibler Jeff. Mais après, je n'hésitais pas d'appeler à Jeff pour dire, mais Jeff, c'est pas possible. <rire> Vous voyez la différence. Merci Chantal. Merci. Autre question